Wat u hier ziet is geen trucage. De door BMW geheel nieuw ontwikkelde 12-cilindermotor munt uit door zijn extreme souplesse en de lage geluidsproductie. Zijn prestaties zijn indrukwekkend. De 12-cilindermotor met een slagvolume van 4988 cc levert 220 kilowatt. Dat zijn 300 pk's. Zijn maximaal koppel van 450 newtonmeter bereikt de 12-cilindermotor bij 4100 omwentelingen per minuut. Uniek hierbij is dat deze waarde zowel voor een motor met als voor een motor zonder katalysator worden bereikt. Hoe de motor is opgebouwd en waarop bij de montage van de 12-cilindermotor vooral moet worden gelet, laten wij u op deze cassette zien. Laten we beginnen met de constructieve kenmerken van de motor. De cilindergroepen met elk zes cilinders staan onder een hoek van 60 graden ten opzichte van elkaar. Per cilindergroep worden qua constructie dezelfde cilinderkoppen gemonteerd. De cilinderkoppen zijn de breedte van een drijfstang ten opzichte van elkaar versprongen. Daardoor hebben de nokkassen verschillende lengtes. De korte nokkenas wordt altijd in cilindergroep 1 gemonteerd. De nokkenassen worden door de krukkas via een simplex distributieketting aangedreven. Bijzondere aandacht verdient het inlaatluchtsysteem, want elke cilindergroep beschikt over een volledig afzonderlijk en eigen systeem. Door de gekruiste plaatsing zijn de inlaatbuizen langer, hetgeen het koppelverloop van de motor ten goede komt. Om de geluidsoverdracht te verminderen zijn de inlaatbuizen via rubberpakkingen elastisch van de cilinderkoppen gescheiden. Aan de voorzijde van elk luchtverzamelhuis is een gasklep gemonteerd die via een stelmotor wordt bediend. Deze stelmotoren worden aangestuurd door het elektronisch gaspedaal via de elektronische motorvermogensregeling, kortweg EML genoemd. In plaats van de bekende luchthoeveelheidmeter worden voor de M70 twee luchtmassameters toegepast, ook wel hittedraadmeters genoemd. Ook het complete brandstofsysteem is dubbel uitgevoerd. De direct in het inlaatsysteem gemonteerde inspuitventielen worden per cilindergroep afzonderlijk van benzine voorzien. Daarom zijn in de gemeenschappelijke benzinetank twee benzinepompen gemonteerd. In verband met deze splitsing heeft elke benzineleiding zijn eigen drukregelaar. Ook het uitlaatsysteem is in elk opzicht dubbel uitgevoerd. Per cilinderkop zijn twee uitlaatspruitstukken met een grote diameter aangebracht. Om ervoor te zorgen dat de katalysator sneller zijn bedrijfstemperatuur bereikt, zijn de voorste pijpen op speciale wijze geïsoleerd. Elke katalysator met dubbele pijp heeft een groot volume. Voor elke katalysator is een lambda-sonde aangebracht. De nieuwe laag op het keramisch element zorgt voor een verbetering van de uitlaatgasreiniging. Het motormanagement geschiet bij de M70 via twee afzonderlijke motronics. Dat wil zeggen één motronic per cilindergroep. De werking van deze motronic met de benaming M1.2 is gelijk aan die van de reeds bekende motronic M1.1. De coördinatie tussen beide motronics vindt plaats via de motorvermogensregeling EML. Aan de voorzijde van de motor bevinden zich twee inductiesensoren die onder een hoek van 60 graden van elkaar zijn aangebracht. 
Deze dient voor de motronic van cilindergroep 1 en meldt het BDP van de eerste cilinder en het motortoerental. De andere sensor heeft dezelfde taak voor cilindergroep 2. Aan de hand van de informatie van de inductiesensoren, de luchtmassameters, de diverse temperatuursensoren en de betreffende lambda-zonde, regelt elke motronic één cilindergroep. De ontsteking vindt plaats via de betreffende stroomverdeler. Voor het opwekken van de ontstekingsvonk wordt per cilindergroep één bobine toegepast. De aandrijving van de hulpaggregaten vindt plaats via twee poly V-riemen. Deze riemen hebben een verschillende lengte en breedte. De korte brede riem dient voor de aandrijving van de hydraulische pomp en de dynamo. De lange, smalle riem drijft de waterpomp, de koelventilateur en de compressor van de airconditioning aan. Door de magneetkoppeling die in de compressor van de airco is gemonteerd, wordt de compressor in respectievelijk uitgeschakeld. Nieuw in dit verband is de controle elektronica met een locksensor. Deze sensor heeft tot taak bij ingeschakelde compressor het toerental van de krukkas en de compressor te vergelijken. Draait de compressor te langzaam, dan schakelt de controle elektronica de magneetkoppeling uit en voorkomt daardoor het doorslippen van de aandrijfriem. En nu de riemspanning. Beide aandrijfriemen lopen over hydraulisch gedempte spanrollen. Hierdoor is gewaarborgd dat de riemspanning altijd gelijk is. De krukkas is zevenmaal gelagerd. Op elke onder een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar geplaatste kruktappen draaien twee drijfstangen. De twaalf als contragewichten uitgevoerde krukwangen zorgen voor een extra massacompensatie. Nieuw aan de constructie van de krukkas is dat het axiaanlager zich niet, zoals tot nu toe, in het midden bevindt, maar bij het achterste lager. Voordat de lagerkappen worden gemonteerd, moeten de spanbussen worden ingeschroefd. De van 1 tot en met 5 genummerde lagerkappen worden van voren naar achteren gezien op de juiste plaats aangebracht. De lagerkappen 6 en 7 kunnen in verband met hun verschillende breedte niet worden verwisseld. Nu trekken we alle verticale bouten met het voorgeschreven aantrekkoppel aan. Vervolgens worden alle bouten onder de voorgeschreven hoek nagedrokken. De waarde vindt u in de technische gegevens. Nu worden alle spanbussen tot tegen de aanslag gedraaid en met 10 newtonmeter aangetrokken. De schuine bouten worden eveneens met het voorgeschreven aantrekkoppel vastgezet. In deze stand wordt op een later tijdstip de tandem oliepomp gemonteerd. Wat zijn de voordelen van de krukkasbevestiging waarvoor BMW patent heeft aangevraagd? Wel nu, deze bevestiging draagt aan de ene kant bij tot een hogere stijfheid van het motorblok, terwijl aan de andere kant door de parallel aan de hardlijn van de cilinders geplaatste schuine bouten de geluidsoverdracht tot een minimum wordt teruggebracht.
Dit werk, het aanbrengen van de zuigers, kent u vast uit de praktijk. Bij de 12 cilindermotor moet erop worden gelet dat de zuigers voor cilindergroep 1 en 2 verschillend zijn. De aluminiumzuigers zijn voorzien van een stalen laag en hebben trapeziumvormige uitsparingen in de zuigerbodem. Deze uitsparingen moeten in gemonteerde toestand bij cilindergroep 1 altijd naar buiten en naar voren wijzen. Bij cilindergroep 2 wijzen de uitsparingen altijd naar buiten en naar achteren. De uitsparingen in de zuigers vormen een bestanddeel van de verbrandingskamers. Attentie! Op het eerste gezicht zien de zuigers er precies hetzelfde uit, maar de zuigerpennen zijn iets ten opzichte van elkaar verplaatst. Daarom moeten de zuigers in de betreffende cilindergroep worden gemonteerd. Er is nog iets waarop moet worden gelet. Zoals bij elke motor moeten ook hier zuigers en drijfstangen van dezelfde gewichtsklasse worden gemonteerd. Dat is voor de soepele eigenschappen van een 12 cilindermotor bijzonder belangrijk. Het is u bij de montage vast al opgevallen dat het gegoten aluminium motorblok geen cilinderbussen heeft. Want bij het gegoten aluminium motorblok ondergaan de cilinders een bijzondere bewerking. Bij dit giet- en bewerkingsprocedé komen de harde siliciumkristallen vrij. Daardoor ontstaan cilinders die in hoge mate tegen slijtage bestand zijn. Nu een belangrijke opmerking. De motorblokken voor auto's met links of rechts stuur zijn ten gevolge van een andere montageplaats van de startmotor verschillend. Nadat de zuigers en de drijfstangen zijn gemonteerd wordt de tandem oliepomp aangebracht. De spanning van de aandrijfketting wordt afgesteld door het draaien van de geleidebus. Dit onderdeel van de oliepomp zorgt ervoor, zoals bij elke andere motor, dat olie vanuit het karter naar de te smeren onderdelen wordt gevoerd. Het tweede deel van de pomp zuigt via de aanzuigbuis van het vlakke gedeelte van het karter olie aan en pompt de olie naar het dieper liggende gedeelte van het karter. De olie komt er op dit punt uit en stroomt via de verhoogde rand in het karter. Hierdoor worden luchtbellen in olie voorkomen. Geheel nieuw ontworpen en geconstrueerd is de spatplaat voor de olie. Bij de montage van het karter moet erop worden gelet dat de o-ring van de aanzuigbuis aanwezig is. Voordat we de cilinderkoppen gaan monteren, moet de dikte van de cilinderkoppakkingen worden berekend. Deze werkwijze is u reeds bekend van de dieselmotor. Aan de hand van de zuiger die per cilindergroep het meeste uitsteekt, wordt de dikte van de cilinderkoppakking bepaald. De cilinderkoppakkingen voor cilindergroep 1 en 2 zijn verschillend en met top en front gemerkt. Let u alstublieft altijd op de juiste montagestand. Per cilindergroep staan nu twee cilinderkoppakkingen met een verschillende dikte ter beschikking. Het kan gebeuren dat u voor cilindergroep 1 en 2 cilinderkoppakkingen met verschillende diktes nodig heeft. De cilinderkoppen worden natuurlijk met gemonteerde kleppen, maar, en dat is nieuw, zonder nokkenas en tuimelaars gemonteerd. De cilinderkopbouten moeten in deze aantrekvolgorde met een aantrekkoppel worden vastgezet. De getoonde aantrekvolgorde vindt u ook in de reparatiehandleiding. Het aantrekkoppel vindt u in de technische gegevens. Na de voorgeschreven periode waarin de kopbouten zich kunnen zetten, 
worden alle bouten onder een hoek aangedraaid. Ook hier moet de voorgeschreven aantrekvolgorde worden aangehouden. Voor de montage van de nokkenassen hebben we het achterste gedeelte van het distributiehuis gemonteerd. De kortere nokkenas wordt in cilindergroep 1 en de langere in cilindergroep 2 gemonteerd. Bij het monteren van de lagere kappen, deze zijn van 1 tot en met 7 genummerd, moet erop worden gelet dat ze in de juiste stand en weer in dezelfde cilinderkop worden gemonteerd. Het aantrekkoppel vindt u in de technische gegevens. Zoals u weet is een goede afstelling van de distributie voorwaarde voor een perfect functioneren van de motor. Dus opgelet. Als eerste wordt de krukkas zodanig gedraaid dat de zuiger van de eerste cilinder in het BDP staat. De krukkas wordt bij het vliegwiel met de blokkeerpen, zoals u bekend is van de dieselmotor, geblokkeerd. Nu wordt de nokkenas zodanig gedraaid dat de geleide stipten van de verdelerrotor naar het midden zijn gekeerd. We blokkeren de nokkassen met dit speciaal gereedschap in deze stand, zodat ze bij het aanbrengen van de simplexketting niet kunnen draaien. Bij het aanbrengen van de ketting moet erop worden gelet dat deze goed op het krukkastandwiel en het tandwiel van de nokkassen aan ligt. Denk erom dat de ketting altijd op spanning wordt gehouden. Tot slot worden de tandwielen met het voorgeschreven aantrekkoppel vastgezet. De waarden vindt u in de technische gegevens. Het blokkeergereedschap wordt nu verwijderd. De krukkas wordt eenmaal rondgedraaid en opnieuw in de BDP-stand geblokkeerd. Met het speciaal gereedschap wordt de afstelling van de distributie nogmaals gecontroleerd. Mocht deze afstelling niet in orde zijn, dan moeten de volgende handelingen worden herhaald. Als eerste de krukkas in het BDP draaien en blokkeren. Ten tweede de nokkassen in de afstelstand draaien en blokkeren. En vervolgens de distributieketting aanbrengen op de wijze zoals u reeds heeft gezien. Voordat de kettingspanner wordt gemonteerd, wordt de hulpplunger van de afsluitdop ingedrukt. Daarna 
de werkplunje aanbrengen. De drukveer en de afsluitdop met de afstelbout monteren. Nu de krukkas eenmaal ronddraaien en de spanning van de ketting controleren. De afstelwaarde vindt u in de technische gegevens. Pas als de getoonde werkzaamheden zorgvuldig zijn uitgevoerd, worden de cilinderkoppen gecompleteerd. Voor een constante klepspeling wordt gebruik gemaakt van hydraulische tuimelaarspanners. De werking van deze spanners is vergelijkbaar met de werking van hydraulische schokdempers. Hierbij moet erop worden gelet dat de hydraulische tuimelaarspanners verticaal in het magazijn moeten worden bewaard, zodat geen olie kan weglekken. Nu worden alle glijstukjes aangebracht. Voor het monteren van de tuimelaars heeft u dit speciaal gereedschap nodig. Maar ook dat kent u al van de dieselmotor. Overigens, de lab dekt de grote olieafvoerboringen af, zodat wordt voorkomen dat kleine onderdelen per ongeluk in het kartel vallen. Nadat alle tuimelaars zijn gemonteerd, wordt de olieleiding aangebracht. Daarbij moet erop worden gelet dat bij cilinderkop 1 op de derde lage kap vanaf de voorzijde gezien een holle bout is gemonteerd. Omdat de beide cilinderkoppen qua constructie gelijk zijn, is bij cilinderkop 2 op de derde lage kap vanaf de achterzijde gezien de holle bout aangebracht. Dus voor cilindergroep 1 in lage kap 3 vanaf de voorzijde gezien en voor cilindergroep 2 in lage kap 3 vanaf de achterzijde gezien. Nu kan de motor worden afgemonteerd. En als het testdraaien zo verloopt, heeft u uitstekend werk geleverd.